Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Good evening, everyone. Good evening. Hello, good evening. How are you, Angela? I'm good, teacher. I'm glad to hear. Great, great. Hello, Darwin. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm doing great, too. Thanks for asking. Hi, Michi. Hello, teacher. Good How's evening. It? Good evening. How's it going? Not bad. Not bad? Good. Okay. Great. <laughs> I'm glad to hear, too. Rosalena? Good evening. Good evening. How's it going? Mm. Mm. Could, couldn't be better. Couldn't be better? Excellent. <laughs> I couldn't be better. <laughs> yes. <clears throat> Great. Where were we yesterday? What was the last thing we do we did? We are talking about the WH questions. WH questions, right? Okay. Good. And that was the last topic. Um WH questions with simple person. So today is the day. Today is the day. Last time, yesterday was the last time we talked about simple present in this module. Uh oh. Really? <laughs> yeah, I thought I thought that it was going to be um next week, but no, it's today. Mm, nice. In to today's lesson, we're going to talk about simple press, simple past. And we're going to start with the simple past. So it is important. Give me one minute, okay? Give me one second. Okay, so we are 14. Let's do the attendance first. <clears throat> Ada Patricia Linares Galdames. Here. <laughs> Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Thank you. Angela de Jesus Santa Maria. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Okay, Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Flor de Maria Carballo Ugarte. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Jose Angel Pereira Romero. Carla Vanessa Garcia de Perez. Present. Thank you. Carla Verónica Vázquez de Rivas. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ofelia Orellana Arce. Ok, ya había Ofelia. Osmin Baires Solórzano. Here, teacher. Good evening. Good evening. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Rosalena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Good Thank evening. you. Good evening. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Oh, okay. There you are. Thank you. Here, teacher. <laughs> Edwin Rolando Méndez Chicas. No, Edwin yet. Okay. Flora Lorena Chávez Campos, Giovanni Alexander Menjiva Rivera. Present teacher. Thank you. And Zulma Rosaura Lopez Garcia. Present. Thank you. Okay. So let me see the plan for today. It says. Hmm. Thank you. 
Okay. Good. So let's look at your workbook for once because we need to start with this topic. So we are now on page 23. Let's see, that's page 23. Okay, page 23 of your workbook. So let's start with the question to open this discussion. What is networking? What is networking? Can somebody give me an example of networking? Hmm. What is networking? Can somebody give me an example? A networking, network. Okay, let's start taking the ING off. No ING, okay? What is a network? What is network? No? Okay. Como red de contactos. Red de contactos o red de? Mercadeo. Trabajo. Mercadeo. Red de trabajo. That is, uh, mercadeo is marketing. Marketing, very good. Okay, pero si está relacionado, okay? Es parte de, diría yo. Okay, so what is networking? Is the relationships you build with other uh, people, let's say, and you have your own network. You have your own network. Um, a very clear example of networking is Herbalife. Yes. Okay, and um, the person, the people, mm -hmm. the people uh, sell our products. Uh -huh, where people sell products, you know, in a pyramid or pyramid, yeah. or a linear, a linear uh, way. So you have to create more contacts in order yes. to sell. Um, That's an idea. It's a, it's a raw idea. Around the, the uh, world, around the world, or around the world, world, mundo. Around the world, yeah. World. Yeah, that could be a raw idea of what is networking, okay? Are you good at networking in business events? Are you good at networking in business events? So when you go to a business event, um, do you socialize? Mm -hmm. Yesterday's topic, do you yeah. socialize with other people? You get to know other people? Do you often share business new cards? Person. New person. New people, right? You yeah. meet yeah. new people. Mm -hmm. Good, Sandra. You meet new people. Okay, do you often share business cards when you network? Yes. Yes? Okay, yes. so you have business cards. <laughs> yes. Okay, great. So now you tell me, what is networking? What is networking? Um, mm -hmm. Entiendo yo que dice, a menudo tarjetas de presentación. Mm -hmm. Um. In... I, I, I sell, I sell products. I, mm -hmm. <laughs> I see. Estuve, ¿cómo se dice? Estuve o trabajé o voy. I, okay, ese es el tema de hoy. <laughs> Good point. <laughs> your experience, o, o, your experiences. O, o. I worked. I, I worked. I sold. I worked. I, I worked. sold. Products. Products. Uh huh. For Herbalife. And for products. Uh, tea. 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 Uh, a Herbalife. Ah, I sold similar. Similar. Products. Products. I sold similar products. Okay. To Herbalife, right? Similar to Herbalife. Okay. Good. So this is our topic today. So what is networking? Can somebody give me an idea? I need some of you to tell me what is networking, your definition. 
Hello, hello, teacher. Hi, Jose Angel. In my case, I I can say uh, accountant corporation or accountant network. An accountant network or uh -huh. accountant corporation. Okay. Yeah, it's very similar, actually. An accountant's corporation is very similar to an accounting network, an accountant's network, accountant's network. Una red de trabajo de contadores, accountant's yeah. network. Yeah, it is the same. Very good. So how do you do it? Uh, how do you say intercambiar conocimiento? We exchange, good. So you do it by exchanging knowledge. Yes. Okay. Ex oh, I'm not, I'm sorry. I'm missing the X here. Exchanging yes. accounting knowledge in your case. Sharing accounting knowledge. Okay. That's the way you do networking. <clears throat> Okay, so are you good at networking in business events? Uh, Jose Angel, do you go to business events and you go like, hey, did you hear the- Congre Congress, Congress? Mm -hmm. um, capacitation, capacitation in group. Okay, workshops. Um, in workshops, um, trainings. Yeah. Mm -hmm. What else? So there is where you exchange. So when you meet someone new in this area, um, Jose Angel, do you exchange business cards? Uh, sometimes, no. Not all the times? No, yeah. Okay, repeat, not all the times. Not all the time. Not all, nor, nor the time. Mm -hmm. Not all the times. Not all the times. Not all the time. Todo el tiempo, okay. Okay, good. So the way you do networking, um, I think networking is something that we do all the time, um, depending on what you do in your job. For example, as a teacher, I I have got to know a lot of teachers, a lot of teachers. I, I know a lot of teachers, owners of academies. Uh, you know, they know me, I know them. And so I have a network of people I know, okay? And that's my network. If I need help with a topic, if I need help with a business idea, I can contact them and think about that person. Oh, I know who can help me with this, okay? And I have that contact. It's like having a list of contacts, same thing. Yes. It's the same thing. It's a contact, uh, friends, friends. Uh -huh. The same with your clients, with your clients. I'm sorry, son? Sandra again. Mm, clients, sí, familiares. Client. Clients, sí. family members. Family members, um, um, co-workers. Co-workers, um, very good. That's right, your cluster, right? Yes. This actually, networking is like expanding your cluster. Okay, is expanding mm -hmm. your cluster. I think that's the way you write it, right? Cl no, it's with an with a U, right? Cluster. That's the way he wrote it. Okay, that's like expanding your cluster. <laughs> okay, the more you expand your cluster, the better, right? Teacher, y digamos ahí 
eh, cabe la lista de proveedores, ¿cómo sería? Ok, de... Super light. Please, no, sé. <laughs> no, no, no. Uh, suppliers, you can say suppliers. Suppliers. And uh, you can also say vendors uh -huh. or uh, Pro providers. Providers. Okay. Providers, okay. It's the synonym. Those are synonyms. Okay. Uh -huh. The providers list, the vendors list, the, pro um, the suppliers list. All of those are synonyms for proveedores. Okay. Eh, chicos, okay. les invito ya a este punto, y lo digo por todos y por mí, vamos a procurar ir soltando el español uno y dos sin aún te sentir débil con el presente simple te invito así de verdad de todo corazón a que le metas, porque si aún tenés como dudas como que no sacaste en la clase cada vez que les pregunto any questions y todos se quedan callados ok, ya no cometamos ese error, vamos a entrar al pasado simple vamos a cambiar de tiempo gramatical y pues, si aún tenés ciertas deficiencias o áreas de oportunidad, perdón, en, en el presente simple, te invito a que las ataques. ¿Cómo? Pues haciendo la tarea que les he dejado de hacer cinco verbos, cinco palabras, revisar el contenido previo de la plataforma, ya, buscar videos sobre la gramática del presente simple, ya. Y ahorita que vamos a entrar al pasado simple, pues empezar a aplicar la tarea de esta manera. Y pues de igual manera, buscar otro, otras formas de apoyo. En cuanto al tiempo gramatical, no sé por qué dejé de compartir. So, let's go straight to the point. Vamos a comenzar. Let's start with a conversation in simple past. Okay. And as usual, I'm going to read for you. And then you, you're going to repeat, okay? okay? So, okay, but by yourself, for ustedes mismos. So I'm going to mute you. Just repeat in mute, okay? Okay, so first you have, <clears throat> did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small talk. <laughs> I learned to move from small to, stock, to smart talk. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. One more time. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, so keywords. Okay, keywords in past. Did, 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 learned. Learned, 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 updated, 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 and again, learned, did, exchanged, this is exchange, exchanged, exchanged, okay. Questions? The word algorithm, I, I know, I know it. Oh, you don't get it? Oh, yes. come on. How are you today? <laughs> awesome. I'm awesome. No, the, the, uh, word, the word algorithm, yes, uh, uh, awesome. in the pronunciation. 
Oh, the pronunciation, okay? Yes. The pronunciation of always on. You say awesome. 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 Okay. Yeah. awesome. Thank you. You're welcome. Who is talking? I was trying to identify. So I to identify quién estaba hablando. I'm sorry, guys, but Giovanni, was it Giovanni? Nelson? Who was it? Me. Who's me? No sé por qué Zoom no me está resaltando al, al speaker. A ver, otra vez. Me. There you go, Nelson. Thank you. Okay. Your tone of voice. Thank you. Any other question? Okay. No. No. I see. Bien, Giovanni. Uh -huh, I see we use the auxiliary verbs in the question. Ah, uh, not yet. Yeah, that's right. We're about to talk about simple past. Right away. We're about to talk about the simple past, the term, the, the rules, how to use the simple past once we come back. So first, let's practice the conversation with your classmates and then you can talk about the grammar, okay? Okay, I'll send you the picture to your WhatsApp. Thank you, let's practice. Teacher, mm -hmm. eh, marqué mal y di cancel. <laughs> ahorita, vale, ahorita. Ahí digo, Patricia, permítame un segundito. Number three. No le dé clic al primero que le va a llegar, sino al... Bueno, sí, go ahead. Ya, yeah. bueno. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, yes. ¿Quieres comienzas eh, Giovanni y Carla? Ok. Ok, no problem. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills and learned to know from small to smart talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Next. Okay. Ana Michelle, I am Luis, and you, Janet. Okay. Okay, uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move for, from small to smart talks. Great. So, did you make new, new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 perp with 10 people. people. Also. Awesome. Okay, eh, bien, veo que tenemos una pequeña área de oportunidad ahí en cuanto al sonido final de las eh, palabras contact, contact, contact. Ahí, contact. Muy, muy bien, José. Contacts y uh, la otra decía Michelle, cards, business cards. Business cards. Good. Ese va al final. Okay. Business cards. Okay. Let's go. Next. Do it again. Okay. From small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I attended business cards with 10 people. Awesome. 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 Okay. Thank you. Awesome. Mm -hmm. Okay, next. Me, Rafael. 
Disemina. Ah, Rafael. Rafael. Okay, I'm Luis. Luis okay. Janet. Yo. Okay. Me? Mayra, okay, go. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned it a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned it to move from a small to a smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged, I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, let's see. Um, let's repeat again. Enjoy. 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 Did enjoy. you enjoy the seminar? Did you enjoy, did you enjoy the, sem the seminar? Good. Smart. 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 No oigo la. Smart. Smart. Better. Smart. Thank you. Smart. 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 No hay una Smart. E antes de la S. Hay que ir corrigiendo Smart. eso. And that's it. That's it. Good. Exchange it, teacher. Hmm? How do you say exchange it? Oh, exchanged. Okay. Exchanged. Exchange. Exchanged. 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 Como Ahí, que perfecto. llevará una T. Tiene okay. una T al final, ya lo vamos a ver. Exchanged. Good job. Exchanged. Exchanged. Good. Exchanged. Ok, do it again. Ok. Good. Astalia Darwin. Empiece Darwin. Yes, I did. I learned it a lot. I learned. I learned. <laughs> learned. Learned a lot. Tell yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking sky skills. I updated. Updated. I updated. I updated my networking skill skills. Skills. I learned skills. Mm -hmm. I learned me to move from a small to a smart talk. 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 Mm -hmm. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged, exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, I start, Darwin. Okay, you start? Ah, yeah. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update it. My networking is high. Skills. 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 No hay una E antes de la S. Ajá, entonces. Skills. Skills. Uh -huh. Vamos yeah. a hacer juntos. Come on. Skills. 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 
Okay, skills. Good. Continue. I learned to move from a small to a smart part. Great. So, did you make new contact? New contact. Uh huh. Yes, I did. I exchanged business charged with eight people. Absent. Okay, Salia, me. Did you enjoy this seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skill. I run small to smart. Teacher. Hey. I learned to move from a small to a smart talk. Mm -hmm. How do you say? Yo aprendí a moverme de moverme de pequeño. Okay, de pequeña conversación a conversaciones inteligentes. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Exchange. Exchange, intercambiar, ya practicaron la conversación. Yes. Sí, estábamos traduciéndolo. <laughs> Okay. Para qué? No, not yet. Okay. Good. <laughs> Let's go then. Let's go back. Okay, let's keep going. So I guess you're concerned about the new words, right? Before getting there, let's um, choose the correct, the answer to the questions so we can compare with a classmate, okay? So just think, just think think for two minutes, what is the possible answer? Did Luis go to seminar? Yes, he did. No, he didn't. Just think. Hello. What do you say, Silvar? How do you say Silvar? How do you say Silvar? Whistle. 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 We need music. Um, no, I can't. Uh, <laughs> uh, Glorita, Glorita, eh, ya, me, ya me bloquearon dos videos por estar cantando. Porque dicen que canto igual que Steve Perry. Y... Ah, okay. Okay. Sí, Chet, ya lo extrañaba yo. Oh my God. I'm sorry. <risa> vamos a un karaoke, vamos a un karaoke mejor. Yes. Oye, eso, me hace falta un karaoke. Ay, muero. Yes. Ahorita. Yes. I need to relax. Okay. Ajá. Uh -huh. So, let's do something. I want you to activate your annotation tool. Activate your annotation tool and start drawing on the screen. Necesito que activen su herramienta de notación y empiecen a escribir en, en la pantalla, ¿ok? 
agarren un sticker y se lo ponen a la respuesta correcta. Oh, okay. Hmm. Good. Made it. Uh huh. Okay. Okay. Bien. Es primera vez que vemos la gramática del pasado. Y veo que ya captaron la mayoría de la idea, ¿no? Si se fijan en la estructura de esta pregunta, una pregunta para todos. ¿Es esta una pregunta yes or no? ¿Una yes or no question? ¿O es una WH question? Yes or no. Yes or no. Yes or no. Número dos. Si se fijan en la estructura, es muy similar, bastante similar al presente simple, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Okay. What is this? Do the auxiliar. Ajá, sería el auxiliar de este tiempo gramatical que estamos por ver. ¿Qué sería Luis? The subject. The subject. Go. go. The verb. The verb. And then to a seminar. The complement. 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 Good. Lo mismo. Mm -hmm. el, la misma gata revolcada como decía doña Florinda. Así. <laughs> La misma cosa es. Ahora la diferencia es que did reemplaza el auxiliar. Ya no ocupo do o does. Y de hecho ni siquiera hago distinción de las terceras personas aquí. ¿Ok? Recomendación de nuevo. Seguir practicando el presente. Simple. No se te olvide. Lo que no estoy practicando se arruina. ¿Ok? O lo olvido en este caso. So, let's say, did Luis go to a seminar? No, he didn't. Why? Because Luis didn't go to a seminar? Because he don't. Janet. Because, went. oh, it was Janet. Janet went. Good. Janet went to a seminar, not Luis. Okay. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Excellent. Did Janet learn to go from small talk? I'm sorry, from small to smart talk? Yes. Yes, ok. ¿Quién hizo el libro? No estaba muy al tanto del inglés nativo, ok. Usualmente decís from small talk to smart talk. From small talk to smart talk. Ok. Anyways. Ok. Yes, she did. Ok. Did Luis exchange business cards with 10 people? No, he didn't. No, he didn't. It was Janet, right? Janet did. Janet did, ok. Good. Ok. Great job, guys. Let's go with the grammar. Bien. Primera vez que vamos a ver la gramática del pasado simple. So, como les mencionaba, es lo mismo que el presente simple. La variante es que el verbo está en pasado simple. Si ustedes recuerdan, eh, ¿alguien me puede decir si no tiene el listado de verbos que yo envié al grupo de WhatsApp? ¿Alguien me dice? Si no tiene. Todos tienen entonces el listado de verbo, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. So, si ustedes se fijan, eso ya está, ya está seccionado por infinitivo, pasado y pasado pretérito, creo que dice. Participio. Ajá, pre pasado, participio. pasado participio. Ok. Pues ahora nos vamos a empezar a enfocar en los dos. 
mi recomendación cuando ves present, pasado simple es que te vayas aprendiendo de un solo el pasado. Esto, ok, uh, y si te fijas, el listado está dividido en dos. Verbos regulares y verbos irregulares. El listado que también empieza con los irregulares y luego continúa con los regulares. Entonces hay que buscar dónde empiezan los regulares. Ok. Entonces, los verbos regulares son a los que solo se les agrega la ed al final. Ok. Y los verbos irregulares se transforman en alguien más. Ok. Uh -huh. <ríe> se convierten por completo. Y a tal punto que ni siquiera se nota. Por ejemplo, vas a hallar casos como hit. Ok. Hit, hit, hit. Ok. Read. Read. Ok. Read, read, read. Uh -huh. Me atrevería a decir que este es read, pero no me acuerdo. A ver. Y este todavía vas a llegar, así como en mi caso, mira, vas a llegar todavía con dudas. Yo aprendí yo solo, entonces todavía hay verbos. De hecho, mi primera clase en el 2014 me salió un alumno, eh, me retó un alumno, me dijo, teacher, what is the past for catch? Él ya sabía lo que estaba haciendo. Teacher, what's the past for oh. catch? Y yo, catched, catched, teacher. Are you sure? ¿Estás seguro? Me decía. No, cool. déjame, par déjame parquearlo, le dije. Lo estacioné, la su pregunta en un rincón de la pizarra. ¿Ok? ¿Es irregular? Es caught. Catch, caught. Catch, cool. caught, cool. caught. Es cool. irregular. Cambia por completo. Entonces, de momento, nos vamos a enfocar en los verbos regulares. Los verbos regulares, a los cuales yo solo les agrego ed. ¿Cómo, ¿Cómo sé cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Si ¿Hay alguna regla para agregarles la ED? No, no existe hasta el día de hoy. Ningún genio ha salido con una idea para que tú identifiques y, y pues hagas esto de una manera más fácil, ¿no? Más que la pura memoria. Ok, si te estás durmiendo o estás muy cansado, te invito a que te levantes de la silla y pegues 10 brincos. Ok, o que, o que hagas eso con las manos. ¿Ok? Para que tu coffee, cuerpo se electrifique. Uh -uh. Tu cerebro funciona con electricidad. No es broma. Tu cerebro funciona con electricidad. Entonces necesito que te electrifiques ahorita. Hace eso si crees. ¿Ok? Agarra electricidad. ¿Ok? Good. Siempre cuando se esté durmiendo. Otra cosa. Sentarse a la orilla de la silla. Incómodamente. Hace que se te quita el sueño. ¿Ok? Good. So. Entonces. Sujeto. Verbo en pasado y complemento. Al igual que el presente simple, esta estructura es bien sencilla. Solo tenés tres partes. Subject, verb, en este caso, in past, and then the complement. ¿Ok? Tan simple como eso. Lo que te cuesta ahorita es relacionar o más bien, eh, nos cuesta es que estamos tratando de relacionar el español con el inglés aún. ¿Ok? Yes. Entonces, este tipo que está acá, el complement, es lo que allá es un poco dificultoso. Entonces, tenés que eh, ser capaz de ya desarrollar esa habilidad de cómo lograr. Si hubieses hecho la tarea hasta este día, desde el básico uno entenderías por qué ahora la tarea. Eh, porque te ayuda también a desarrollar esta habilidad de relacionar un verbo con un complemento en español, pero así. O sea, que tú seas capaz de decir, uh, si te digo play, vas a decir soccer, de un solo. si te digo cook, dinner, ok, speak, English, English. ok, love, cat. my cat, perfect, ok, uh, ride, ride, Bike. Bikes. Ride a bike, a bike, bike. good, a horse, yeah, ¿ves? So, esa capacidad de tener que estar ejercitando bastante, ok. So, forma positiva, subject, verb in past, complement, questions? No. Not at all. 
No, teacher. Okay, let's go with the negative form. ¿Saben qué? Uh -huh. Bien, let's stop sharing this. I'm going to share a whiteboard with you instead. So let's continue. So we said subject plus verb in past. Bien, necesito que saquen su listado de verbos. Y se ubiquen en los verbos regulares en pasado simple, ¿ok? Ojo, el pasado participio de los verbos regulares es un mismo pasado. Okay. El pasado participio de los verbos regulares es un mismo participio. ¿Cómo así, teacher? Ok, play... Presente. Played. Played. Sigue siendo played el pasado participio. Eh, para ubicarte mejor, jugar. Jugué. Como le decía a mi hermano, jugado. Sí. Jugar, jugué, jugado. Ok. Verbos regulares. Regulares. Como regla general, ok, aplica lo mismo de la Y, eh. Tengo una Y antes, después de una consonante. So, tengo tried. Voy a remover la Y y voy a decir tried. Tried. Ok. Sigue siendo un verbo regular. Try, try, tried. What else, what else, what else. Lo mismo pasa con cry, fly. Arrive. Arrived, very good. Si el verbo termina en E, solo agrego la D y ya estuvo. No voy a duplicar la E yeah. ni nada. Ok. Move. Again. Move. Move. Yes. Ya, yeah, eso es regular también. Al igual que el ejemplo anterior. Move, moved, moved. Very good. Bien. Ya tenemos listo el listado de verbos, ¿verdad? Call. Call, ok, call. Lo mismo. Es el mismo pasado participio. Entonces tengo eh, tratar, traté, tratado. Ok. Acá, tratar, traté, tratado. Llegar, llegó, llegado. Mover. Moví. Movido, sí, ah, mover, bien, bien. moví, moví, movido. movido. Ajá, llamar, sí. llamé. Llamar, llamé, llamado. Llamado. Ahora, <ríe> les, les invito a que tomen en muy en cuenta que esto no lo estamos ocupando ahorita, sin embargo, es importante que lo lleves a la par. ¿Por qué? le falta la D, Tichi. ¿Perdón? A Reed le falta la D. A Reed. A right. A right. A right. A right. A right. 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 Thank you, thank you. Sí, ok. No sé, para fijarse en los errores de uno, son buenos. Son mentiras, son mentiras. Gracias. Ok, no, perfecto. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Questions, questions. Come on, come on. Any questions? Parte de la diferencia del sonido. Ahorita vamos a ver eso. Sí, pero ahorita la estructura, estructura, estructura. Bien, para poner esto en contexto, vamos a aplicarlo. Aplicámoslo de una sola vez. Ok. Give me an example, uh, Carla Vázquez. Usted está de primero en, ahí en las pantallitas, so help me. Ojo, eso le estamos viendo las afirmaciones ahorita. So, vamos a reemplazar parte de la, de la fórmula, Carla. Ok. Um, Susana. 
played basketball. Okay. Played. Okay. That's positive. Excellent. Okay. Seguimos con el positivo. Vamos más positivas. Necesito dos más. Volunteer. Uh -huh. Volunteer. Me? Rosalena. Thank you, Rosalena. Go. Um, Mario, start, start to read a book. Stop. Yeah. Mm -hmm. Okay, Mario started to read a book. Bien. Como yo los quiero mucho, me voy a mover un paso más. ¿Qué se oye mejor? Mario started to read a book o Mario started reading a book? Reading. Reading. Siempre really? quiero, quiero que se empiecen a hacer esta pregunta todo el tiempo, ¿ok? Cuando voy a poner dos verbos, ¿ok? Voy a seguir con otro verbo como en este ejemplo. Mario started to read a book o Mario started reading a book. Ambas son válidas, pero ¿qué se ve mejor? ¿Ok? Siempre háganse esas preguntas. Okay. Good. Next. Okay, one more. One more. She, she cleaned. She cleaned. She María, ajá. She cleaned the house. The house. Okay, she cleaned the house. Okay, excellent. Good. So that's affirmative, simple past. Let's go with negative. Negative form. ¿Qué me ayuda a hacer la estructura? Si es igual que el, pas el presente, solo que el auxiliar ahora es did. Ajá, uh -huh. ¿cómo sería Susana. la estructura? Vamos con la estructura. Sería subject. Vamos con subject. las negativas. Eh. Los... Did? Ah, auxiliar. Auxiliar negativo. Auxiliar negativo. Uh -huh. Verbo. Y complemento. Verbo. <laughs> Ojo. Keep an eye on this. Negativo. Okay. Okay. Mm -hmm. En todo tiempo gramatical, cuando yo, bueno, no, 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 no. En el 90% de los tiempos gramaticales, cuando yo tengo presente el auxiliar, el verbo vuelve a su forma base. En total okay. hay, hay un debate en esto, ¿eh? Si son 12 o 13 tiempos básicos, estructuras básicas, tiempos básicos de inglés. Eh, por eso de que el will y el going to son futuro y se toman como una sola cosa, como dos. Entonces, son dos, son trece tiempos gramaticales básicos. Entonces, el 90%, cuando el auxiliar está presente, el verbo vuelve a su forma base. ¿Ok? Esa es la regla que estoy siguiendo acá. Tengo subject, did not. ¿Ok? Que, por cierto, ese did not lo puedo lo puedo contractuar, ¿ok? Lo voy a poner acá, ¿eh? Ajá. Pongo didn't. Y es importante que lo ocupen porque se escucha mejor y se gasta menos saliva prácticamente. Didn't, ¿ok? She did not, she didn't, ¿ok? I need three examples. Volunteer. Susana didn't play basketball. Algo más. Ah, pensé que era de hecho, los, los, los que íbamos a comer. She, Good, she me, parece, me parece ah. súper bien que todos participen, eh, pero quiero que todos participen, es el punto, ¿ok? Alguien que no haya hablado, vamos chicos. Come on, come on. Me, Mayra. Excellent, ajá. Uh -huh. My sister didn't clean her room okay. or her bedroom. Michi didn't clean her bedroom. Ok, otra. Lie. Lie. Ok, cambiamos el verbo, Mayra. My sister. Mm, my sister didn't. Ok, let me check the list. My sister is. My sister didn't steal the money. <gasps> my sister didn't steal the money. <laughs> Excellent. My sister didn't steal the money. Ajá. Uh -huh. 
Excellent. Look at your birth list. Very good. Someone else? Me, teacher. Good, Giovanni. Uh, Matthew didn't play, didn't practice. Matthew didn't practice. Taekwondo in the Dojang. Así era, ¿verdad? Taekwondo. 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 Uh -huh. Uh -huh. In, in, in the Goyang. In the Goyang. ¿Dónde es eso? In the... Doyang. Doyo. Dohang. Dohang. Uh -huh. Doyo. Uh -huh. Doyan. In the Doyan. Okay. Good. Matthew didn't practice Taekwondo. Perate. Así es, uh, Giovanni. Matthew. Dae. Tai. Sin la cara, Tai. Tai. Uh -huh. uh -huh. Un K W O N. K. K O W O N. Uh -huh. Así. Tai Juan Do. No, yes. Bueno, esa es la idea. Ok. <laughs> la idea es esa. Matthew didn't Matthew practice. Is double T. Yeah, I know. Ok, Matthew didn't practice taekwondo in the dojo. In the dojo. Ok. Didn't practice. Ahorita lo que nos concierne es esto. Ok. Esto es lo que me preocupa que, que, que absorban. Subject didn't verb. And then the complement. Ok. One more. Edwin. Me? Flor, Me? Flor, Flor, uh, Flor, 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 no hablo en un tiempo. <laughs> she didn't have bref, breakfast today. Perfect. She didn't have breakfast today. Okay. Good. She didn't have breakfast today. Okay. Questions? ¿Ven la importancia de hacer esto de la dieta? De absorber cómo es la estructura. Porque una vez tú entendés que solo son tres cosas, en este caso, que va a ser el sujeto, el verbo y el complemento, ya estás hecho. De ahí el negativo. Siempre te va a pasar ahorita. Tu cerebro se va a enfocar tanto en la negativa y en el real didn't, que se te va a olvidar este tipo que está acá. Se te va a empezar a olvidar el verbo siempre. Es lo más común, ¿ok? No te preocupes. El chiste es que te equivoques. A medida que vas haciendo la tarea todos los días, dos preguntas te van a ir surgiendo. Dos, uh, te vas a ir aclarando. Esa es la, la idea de la tarea, autocorregirte. Ir modificando eso, ir agregando el verbo, ya no se me va a olvidar. El complemento ya le voy a dar más gusto. Ya voy a decir, ah, momento, después de esto viene esto. Ya, tú solo vas a ir haciendo eso. Ya vas a ver. ¿Ok? ¿Questions con las negativas? ¿Preguntas con las negativas? No questions? No. Okay. Good. No. Let's go with the questions. Vamos a ver la estructura de las preguntas. Can you help me? Auxiliary. Auxiliary, very good. En este caso vamos a poner did de un solo porque son uno solo. Yeah. Uh -huh. Subject. 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 They are... The verb. The verb. Base verb. Base verb. Very good. Los complements. Momento, sí. Mm. <coughs> okay, base verb. Mm -hmm. And complement. And don't forget the question mark. Okay. There we go. Let's see if I can make this bigger. I don't think I can move down, so I'm just going to send you this to your WhatsApp. Okay, so we have questions. Tenemos las preguntas ahora. Okay, volunteer. Me, Darwin. Yeah, Darwin, go. Did Rafael attend the meeting? Okay. 
Perfect. Okay, second, next. Alguien que no haya participado. Me. Did you do the homework? Wait, me, Michelle. Bueno, vamos con Edwin. Huh? Did you do the homework? Good. Did you do the homework? Michi? Did my sister like to travel? Perfect. Ok. Última aclaración. Lo primero que tenés que hacer es ubicarte en qué tiempo estás hablando en, en español. Ok. Porque como ahorita estás como primer recurso buscando en tu mente palabras en español, oraciones en español, y lo primero que te surge es pensar en español y traducirlo al inglés, que está bien, de momento poco a poco vas a ir avanzando. Ok. ¿Cómo traduciría estas oraciones? Y Rafael, attend the meeting. La reunión. ¿Cómo Hello. fue? Um, Rafael asistió a la reunión o asistió Rafael a la reunión. Ahí, asistió Rafael a la reunión. Good, uh -huh. very good. What about the second one? ¿Alguien más? La segunda, did you do the homework? La tarea. Hiciste, la tarea. Hiciste la tarea. Hiciste la tarea. Muy bien. En la última, did my sister like to travel? Yeah. Me gusta viajar. Me gusta viajar. Ajá, ahí viajar. está el problema. Me gustó viajar, sería. Me gustó viajar a mi hermana. Me gusta viajar. Le gusta viajar. Oh, mi hermana. Roselena, ¿le gusta <risa> o.? No, Roselena, le, le gustó viajar. Me gustó viajar a mi hermana. Le gustó. Mi hermana. Ahí estamos. ¿Le gustó viajar Le gustó a, mi... a mi hermana? ¿Le gustó viajar a mi hermana? Le gustó viajar. Ok. Good. Questions. Ya, ya les sigo compartiendo. Es más, les voy a enviar esto que hemos escrito ahí a, a su grupo. Questions. Yes, teacher. Thank you. Questions, 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 questions. Bien, no me muevo, si no, si no me hacen tres preguntas, no me muevo. Borré los ejemplos de las preguntas, I'm sorry. Uh, solo eh, el did siempre va a ser en, uh -huh. en pregunta y en, nega, en negación, ¿verdad? Como estamos hablando del pasado, por eso es que va así, did. Porque Correcto. Tú o das. Ok, ajá. Presente es tú o das y de do igual manera. Das. Solo va en negativa y en pregunta. Y en pregunta. Ajá. Aquí el auxiliar es did, did sin importar el sujeto. Es did todo el tiempo. Did todo el tiempo. Y de igual manera Ángela va en negativo y en pregunta. Y en pregunta. Ok. O sea, cada, cada... Perdón, cada vez que vea un did, o sea, esto, eh, tengo que pensar que es una, que es un pasado. Que es una pregunta. Es, que el, ¿Es una pregunta o es una? O una negación, ajá. Una negación, ajá. Correcto. De pasado. Ajá. En pasado, correcto. En pasado, ok. Entonces, Ahora, aclaración, los británicos ocupan el did hasta en el positivo. Son oh. araganes. Ok, en cuanto a la pronunciación. Un británico te diría, I did, I did play yesterday. I did play yesterday. Yo jugué ayer. ¿Cómo lo distingue, No, oí. O sea, el punto I es que did. un británico te va ve, te ve a incluir el did en el, en el positivo, en las afirmaciones. I did. I did drink water yesterday. I did play yesterday. Ya no ocupamos el id. Y el... Momento. No, 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 no les estoy diciendo que lo hagan así. No, el británico, el británico. Quiero... Ajá, pero estamos aprendiendo inglés americano porque estamos bien cerquita de... Está más fácil el británico. No, tu inglés. Así no aprendemos la lista. No, 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 no. Dice el británico. ¿Para qué le menciona esas cosas? Son más prácticos los británicos. We have, we're going to England. La vida acomodada de los ingleses les ha traído... Esa, hasta yes. eso yes. hasta eso, son muy ay, como se dice no me acuerdo son muy longevos, muy ok eh, ese es el punto so, 
questions con la estructura? ¿Alguna pregunta con la estructura? Uh, teacher, no. Uh -huh. uh, sí, saber si entendí correctamente la estructura. Uh, subject plus verb time past plus uh -huh. complement more, uh, plus question. Yeah. Mm, mm, mm. Eso, no, momento, es que estamos haciendo una afirmación. Um, ¿Es una afirmación o, o una pregunta, Osmin? Eh, bueno, en, en este caso, eh, ¿Did Carlos go to work? Es question. ¿Did Carlos go to work? Perfecto, ahí. ¿Did Carlos sí. go to work? Juguemos ah. algo. Dijo Osmin, ¿Did Carlos go to work? Perfecto, Osmin. Hágame la... Afirmativa ahora. Did Carlos go to work? Uh, did Carlos go... Bueno, tengo did Carlos go to work. Vamos a hacer la afirmativa. Ya no necesito ese did ahí. Carlos go to work. Carlos go to work. Eso es presente y es simple. Movamos el verbo al pasado. Si eres... uh, Osmin. Uh -huh. Carlos. Carlos was go to work. El pasado de go sería. Somewhere. Uy. Wait. Wait. Okay. Wait. Carlos went to work. Carlos went to work. Okay. Good. Pero ahí no va el did. No va el did. Estoy en afirmación. Sí. No necesito el did. Ah, okay, okay. Salvo que el verbo que estoy ocupando sea do en pasado. I did my homework. I did my homework, que será una de las preguntas que te van a surgir ahorita. Bueno, y si ocupo do como, como verbo, ah, entonces nada, lo pasas a pasado. I did my homework. I did my homework. Ah, ok. Hice mi tarea. Ok. Good. Good. Vamos a un ejercicio súper rápido. Vamos a su chat. Necesito que me escriban todos una oración en positivo. Vamos, come on, come on, come on. Go to your chat. ¿Cómo? Una oración en positivo, una oración en afirmación en su chat de Zoom. ¿O prefieren usar WhatsApp? Sí. ¿Qué sí. creen? ¿Todos? Sí. Ok, vamos a WhatsApp. Yo proyecto WhatsApp luego de que hayan terminado los ejemplos. Mientras tanto, para aprovechar el tiempo y ser más eficientes... A la Patricia Linares Galdamés. Present teacher. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Ángela de Jesús Santa María. Una oración en afirmación en pasado simple. En el grupo de WhatsApp. Ángela de Jesús Santa María. Present teacher. Azalia Melanie no Guardado por ti. Mm -mm. Afirmación. Present teacher. Thank you. Una afirmativa nada más. Darwin ah, Edgardo ah, Ayala sí, Leiva. No se vale repetir. <ríe> ok. Ok. Darwin Edgardo Ayala Leiva, ya. Yeah. Ok. Fidel, Cor Fidel Coreas Pascual. I'm here. Excellent. Ok. Flor de María Carballo Garte. Listen. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Gandames. Here. José here. Ángel Pereira Romero. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Present. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Here. María Estela Varela Velázquez. Present, teacher. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Chávez Sánchez Ramírez, I'm sorry. Present. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Good teacher. Osmin Baires Olórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Giovanni Alexander Mengiva Rivera. Present, teacher. En Zulma Rosaura López García. Ya volvió, sí. Ok. Good. Okay. She has, 
She had flu last week. She worked yesterday. <laughs> Maria hurt her leg playing basketball. Rafael goes to your date with Antonella. Hmm. My favorite color is blue. No se vale borrar, eh? Si se equivoca, equivoca, se no importa. Answer the question. He cleaned his room. Kiss her. Oh my God. Rafael está casado. Por eso borró la primera, seguro. Uh -huh. Ok, vamos a comenzar. So, let's see. Pedro found a little rabbit. Ok, yeah. Subject, verb, complement. She had flu last week. Yeah, ok. Um, sin embargo, ahí Edwin podría decir she had the flu. She had the flu. The flu. The flu. Okay. ok, María hurt her leg playing basketball. Bien, el pasado de hurt es irregular. Hurt. Ok, Rafael goes to your date. Ahí, Rafa sería. Ok. Went. Exactly. Rafa went. Mm -hmm. To your date with Antonella. Rafael went to your date with Antonella. Rafael fue a tu cita con Antonella. Okay. Your, he did a third. He did a third will. He did a third will. What's the name? Tercera. ¿Cómo se dice cuando va alguien ahí de meque en una, una cita? De clavo. De clavo. Meque. ¿eh? Made, yeah. Made a third wheel. Ok. Ok, let's see. Uh, my favorite color is blue. What? My favorite color is blue. Bien, pero vamos con pasado. Uh, Carlos answered the question. Carlos answered the question. Muy bien. He cleaned his room. Gloria, excellent. I kissed her yesterday. Yeah. She, okay. El pasado de write, write is, um, Rob. Uh -huh, is wrote. Okay. Write, wrote, written. Okay. Pasado simple, wrote. Pasado perfecto, o van bien, uh, present, uh, pasado, uh, Past participle, pasado participio sería written. Ok. Write, wrote, written. Es, ojo, escribir, escribí, escrito. No sé si está escribido, ok. Solo por ese caso. Ok, so she wrote in the book. She wrote in the book. ¿Quién es? Jesús es mi pastor. Mi teacher. Excelente, muy bien, Ángela. She wrote in. Podría darle posesión al, al, al libro. She wrote in her book. She wrote in her book. Ok. Michael Jackson died in 2009. True. Did he? Yeah, 2009. On July. On July in 2009. Ok. My brother started for the exam. Oh, started for the exam. You worked very hard last week you worked very hard last week cried yesterday i waited for you bien 
Okay, let's go with negatives. Let's go with negatives. Bien, good, Giovanni. Rafael went to his date with Antonella. Let's go with negatives. Negatives. The same sentence. If you want, si tú gustas o haz otra, como gustes. Come on, everybody, everybody. We didn't go to the movies. Good. <coughs> we didn't go to the movies. Me parece. The floor. Someone else. Come on, come on, come on, guys. Hmm, did, did not write in her book. Ok, veamos la estructura, revisemos la estructura. De hecho, ahí está en el chat. Pueden subir un poco y ver la estructura de las negativas. Entonces, Ángela. Eh, um, yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ok. Fue algo así. Didn't, she okay. didn't write in her book. Good, okay. She didn't eat vegetables. Uh, ojo con ese now. ¿Quién es la que siempre tiene sueño o el que siempre tiene sueño? Open door. She didn't open. I didn't work yesterday. Helen didn't arrange her bed. Okay. Todas esas están bien. Let's see. Um, I didn't work yesterday. Helen didn't arrange her bed. Didn't go to his date with Antonella. Ok, she didn't eat vegetables now. No puedo decir now porque sería ahorita. Vamos a hablar luego de los... Eh, the time expressions, las expresiones de tiempo como yesterday, uh, two weeks ago, a year ago. Tiene que ser una palabra del pasado. Ajá, un adverbio, una, pala, una expresión de tiempo en pasado. De tiempo en pasado, ok. Ajá, time expression in past, very good. Jose did not play soccer last Saturday. I didn't pay the dinner yesterday. I didn't pay the dinner last night. They didn't do the homework. My brother didn't study it. Ojo, el auxiliar está presente. Entonces el Corregí verbo después. va. después. <laughs> what? Uh, yo pensé que a mí me estaba diciendo y así, corregí después. It's like, okay. <laughs> My brother didn't study for the exam. Ok, good. Ahí está el punto. Si el auxiliar está presente, el verbo vuelve a su forma base. Very good. She didn't forget her homework. My brother didn't assist. De nuevo. My brother didn't assist. My son didn't buy the bread. Ok. <laughs> Se le fue el panadero. Amigo, le pasa todo el tiempo. Hey, el pan. <laughs> Compras el pan. No, ¿qué me hablaste? Ay, Dios mío. My sister didn't study. It. De nuevo, vamos ahí. My sister didn't study. Ojo, ¿cómo se escribe didn't? Ok. She didn't write in her book. She didn't write. Ok, good. Carla didn't wash her car. They didn't play. It. De nuevo, el verbo Nelson va en forma base cuando el auxiliar está presente. Melanie. Okay. She didn't accompany your your mother. Okay, she didn't accompany her mother or your mother. Mm -hmm. Uy. Ella no acompañó a tu madre. Okay, your mother or her mother. No sé. Okay, good. Ahora, para las questions, let's go in groups, okay? Would you like to go in groups for the questions? 
What do you think? Yes. Ok, bien. Acuérdense, el verbo va en su forma base si el auxiliar está presente. El verbo va en su forma base si el auxiliar está presente. Pensé que estaba repitiendo conmigo, Yancy. Ok, <ríe> okay let's go. En mi mente. Uh -huh. Está bueno, hay que repetir eso. Verbo va en su forma base. Ok, let's go in small groups. Let's make questions, questions, questions. un minutito no sé qué tenemos que hacer ok, vamos a hacer cuantas preguntas podamos Pregunta. en pasado simple ok les invito a que se reten entre ustedes Flor, how do you say te bañaste ayer? no <laughs> no, make the question in past. Uh, no, <laughs> si no cayó aún, yes. ¿verdad? Y eso fue el agua todo el día. Uh -huh. So, how yes, do you do it? Yes, I did. You did? Okay. <laughs> And let's make I the did. question. <laughs> let's make... Vamos a traducir la preguntita a pasado, ¿ok? Uh, ¿Comiste esta mañana, Azalia? Yes. <laughs> Come on, girls. Sería, pero, sería, did you? Yes, I did. Yes, I did. Sí, pero te la buscamos. El reto es traducir la oración que te está dando tu compañero o compañera en este caso. Ajá, uh -huh. comiste okay. ayer. Did you eat? Did, did you eat? Yesterday. 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 Yes, Good. Ok, ¿te bañaste ayer, Flor? Did you wash? No. Take. Take. Take a shower. Take a shower. <laughs> take a shower. Uh -huh. Did you take a shower yesterday? yesterday? Good. Very good. Ok, continue. Now you give an example to your classmate so they can translate to English, ok? Do it. Okay. You can do it. You can do it. You arrived late yesterday. Only that. Okay, I have a challenge for you. Okay. Okay. Do, do this, Rafael. How do you say te bañaste ayer in English? <laughs> Did you take a shower yesterday? Good. Okay. Now your turn, Rafa. Okay. Michelle, did you take a shower yesterday? Yes. How how do you say? Una fácil. Mucho está pensando. Fui a la no, no. fui a la playa la semana pasada. Easy. Did I, ¿Cómo fue? ¿En español? No. Fui a la, sí, playa. a la playa el año pasado. Ah, eh, no, la, no, semana, la semana pasada. La semana pasada. <risa> en la década de 1900. <risa> en los años 20. <risa> ok. Shall go. Uh -huh. eh, did I go to the beach the last uh -huh. week? Sí, porque la pregunta te faltó entonar, Rafa. Ah, oh, okay. Este... Fui a la playa Ajá, la semana pasada. Fui a la playa la semana pasada. Did I go to the beach last week? Your turn, Michelle. Keep going. Okay. Rosalena. Uh -huh. mm. uh, me compré un vestido ayer. Did I buy a trip? Yeah. Qué raro hacerse preguntas uno mismo, vea. Uh -huh. <laughs> did, I, did I buy a dress yesterday? Yeah. <laughs> you got it. Did I buy? Okay. Next, next. 
Siempre utilizando el did porque estamos en... Any, any question. De hecho, les tengo, de hecho, les tengo un reto para ayudarnos un poco a agilizar su, su uh, thinking process, su proceso de pensamiento. Ok, por ejemplo, Darwin, how do you say te bañaste ayer en inglés? Yes. Mm -hmm. sí, una estructura. Ah, momentos, pregunta, ¿te bañaste ayer? Did. Did. Ok, sí, esa es la respuesta. Pero sería, vamos a formular la pregunta, vamos a traducir. Te estoy preguntando cómo se dice, ¿te bañaste ayer? How do you say, ¿te bañaste ayer en inglés? Did you shower yesterday? Mm -hmm. Did you take a shower? Did you take a shower? Yesterday. Did you take a shower yesterday? Good. Now your turn, Darwin. Ask Edwin, Gloria, or Ophelia, or Ada, Patricia. Uh, Gloria, did you mm -mm. eat in pizza? No. Okay, wait, wait. How do you Darwin, say? Repeat. How do you say? How do you say? Comiste pizza ayer? Did Eso ibas a preguntar. Yo, yo lo respondo. Okay. ok, entonces el punto es, Darwin, tú, tú haces una pregunta, how do you say, y decís la frase, la pregunta en español, para que una compañera o un compañero la traduzca a inglés. ¿Ya? How do you say? Ah, okay. Did how you... Do you say... Comiste pizza ayer? Did you eat... Gloria, Gloria. Good. Did you eat pizza, pizza yesterday? Yesterday. Your turn, Gloria. Vamos. Okay. Uh, Ophelia. What do you say? Uh, yo escribí un libro. I didn't know. Uh, Ojo, oh, son, son preguntas, ¿verdad? ¿Escribió un libro o escribió un libro? un libro? ¿O escribió quién? Oh, vaya, ya no Edwin, Edwin escribió un libro. Oh, Ed, ¿escribió un libro Edwin? ¿Escribió un libro Edwin? Uh -huh. Keep going. Verdad es algo tu pasado. To last, the, the last bird night, or your last bird night. Ok, les tengo un reto eh, para agilizar okay. su proceso de pensamiento. Ok, eh, imiten esto que voy a hacer. Ok, Carla, uh, Carl, eh, Carla. Mm -hmm. how do you say, how do you say, te bañaste ayer, in English? Did you take a, take a shower yesterday? Perfect. Yesterday. Now your turn, Carla. Ask someone else. Otra pregunta en español para alguien, para que la traduzca el compañero. Go ahead. Uh -huh. Okay, thank you. Uh, Mayra. Uh, how do you say? Uh, Mayra, how do you say uh, desayunaste ayer? Perfect. Good, good. Mm. Desayunaste ayer. Have breakfast. Did you take breakfast yesterday? Casi. Have breakfast. Very good. Did you have breakfast yesterday? Okay. Good, good. Breakfast yesterday. Okay. Good, Mayra. Now your turn. Ask Jose Angel or Nelson. Jose Angel, how do you say yesterday? Podría ser eh, si es, se puso she o he. Eh, cualquiera. Eh, sería Keith. Did you crash his, his car. car? Ajá. His eh, car. His car. Ajá. Ok. Hi. Les tengo un reto. Ok. Yes. Lo que están haciendo, pasémoslo al español. Yancy, how do you say lo besaste ayer? En In inglés. 
Eh, I kissed. Ojo, es pregunta, entonces voy a empezar con el auxiliar, ¿no? Ah, ok. Mm. Ojo con entonación, incluso en el español, lo ves a este día. Right? Did you? Ah, you. Did you? Okay. Did you? Did you kiss? Kiss? Did you? A él o a ella? No sé. Kiss. 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 Hem, hem, hem. Ok, did you kiss him? Hem yesterday. Kiss him yesterday. Good, Mariana, Maria Estela. Uh -huh. Did you kiss him yesterday? Now your turn, Jancy. Ask Maria Estela or Angela. Uh -huh. How do you say? How do you say? Chocar. Mm -mm 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 -mm. <laughs> sí. How do you say? La pregunta, la pregunta, en el pasado. Chocaste in English. Bueno, sí. How do you say chocaste in English? How do you say chocaste in English? Did you crash? Did you crash? Did you crash? That's it. Very good. Maria Estela, tu Angela. Uh, how do you say? Oh, okay. How do you say? I, I, I'm sorry. I, I... <laughs> it's okay. You're doing it good. I, I think it's English. <laughs> That's good. <laughs> okay. Uh, Angela. Okay. Uh, how do you say? Uh, Cocinaste, cocinaste vegetales, vegetales ayer. Cocinaste vegetales uh, ayer, ajá. Did you, uh, did you, did you cook vegetables, 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 yeah. Good job, okay, good. <laughs> <laughs> Time's up and the tiempo se nos acabó. Let's go back. Good job, okay. girls. It's nine o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in and share. Experience about business experiences to generate comes shared task in the small groups. Small groups and then, hmm. You have everything. If you are the most. Hmm. Oops, lo hmm. Okay, no, 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 I'm just checking something. Okay, coming back. Ya estaba bien clavado, ¿verdad? Practicando. Very yes. good. Está bonito este tema. Esto, esto realmente sí. es muy útil porque, lamentablemente, como adultos, solemos pensar más en el pasado que en el futuro y no se diga en el presente. No vivimos el presente. So. Usualmente cuando ya llegas a los 30 y pico empezás a pensar y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Teacher, I have a big question. O sea, si no hubiera, ajá. Rosalina. Así como el meme de Pedro Pedro Guadalajara. Y si hubiera cocinado los frijoles. Ajá. Rosalina. tomando la sopita. How do you say me moví de casa la semana pasada? Con la How do you say me moví de casa la semana pasada? Para empezar, me, es, o me cambié, para o empezar, me cambié de casa. Me cambié de casa, es lo mismo. Okay. Ajá, sí, okay. Ojo, es, posit es afirmación negativa o pregunta esa. Es pregunta. Afirmación. Es pregunta. Sí, me moví de casa la semana pasada. Sí, es Pero, 
ok, va, vamos con la entonación, ¿eh? Me moví de casa la semana pasada. O oh, te, oh, te moviste de casa la semana pasada. Sí, sé que creo que mejor. Ah, <risa> te moviste sí. de casa te la semana pasada. Te cambiaste de casa la semana pasada. Por si no se bueno. recuerda cuándo fue, puede ser la semana pasada o antes de la semana pasada. Ajá, ¿cómo? Esta reflexiva. Yo, puede yo, ser reflexiva, pero bueno, you, you. ¿Te okay. moviste de casa? ¿Te moviste de casa la semana pasada? Vamos. ¿Did you? Move House last week. Bien, eso es lo que tenemos que aterrizar. Excelente. Did uh -huh. you move? Uh -huh. Last week. Only that. That's it. ¿Y dónde queda la casa? Uh -huh. Ajá. Ah, well, se sobreentiende. It's like, it's like a passive voice. No, no. It's like no, a passive voice. Did you move? Did you move? Okay. De hecho, Gonzalo preguntarte, did you move? ¿Te moviste? Se entiende en, el, en el contexto de la conversación. Ah, okay. ok. Ahí está el punto. Ese es el chiste, ¿no? ¿no? No creo que fuera de contexto alguien me pregunte si me moví de casa. Okay. De hecho, yo lo hago todos los días. En el trabajo del call center siempre pasa que le enviaron la tarjeta de regalo, porque trabajo con tarjetas de regalo en Estados Unidos, a la dirección en la que estaba antes el cliente. Entonces, si se movió de casa durante el proceso y no le llegó la tarjeta y alguien más lo ocupó, la persona nueva que vive ahí, ¿no? Entonces, toca darle. Y esa es la pregunta. Did you move? Or have you moved recently? Es de esta manera, pero eso es presente perfecto. ¿Qué? Okay. Y se sobreentiende esa palabra así en americano. ¿Qué? Okay. Huh? ¿Any other questions? No. Oh, teacher, hoy sí entendí. El, so sí, creo que es la primera vez que vemos un nuevo tiempo gramatical es como muy importante para nosotros de adultos entender como que en qué tiempo estamos hablando en nuestro propio <risa> idioma. <risa> <You're right. risa> creo que no, creo que esta clase estuvo bien amena y todos estamos bien atentos. <risa> que están, yes. Estamos muy interesados por lo nuevo que estamos viendo. That's good. Okay. okay. Let's continue Errores. practicing. Let's continue practicing. Por rosa, teacher. It's oh. not clear. Okay. We'll do it again. So you have some exercises on page 24. Is that better? 24. Can you see better? Yes, yes. Great. Okay. Let's go yes. together. Okay, so we have the word attend. Did you attend to a seminar last month? Let's see. Who mm. attend? Who attend? Who attend? Who attend? Who attend? Está bien, ¿verdad? Did you attend? Very good. Okay, uh, you know what? Let's go one by one. So I'm going to make the question first. Did you attend to a seminar last month, Rosalina? No, I didn't. Excelente. Bien, creo que eso es como ya, ya deducción lógica. Las preguntas cerradas, las yes or no questions, siempre las voy a responder de la misma manera que lo hacía en presente simple. No, I didn't. Or yes, I did, right? Good? Yes, yes, teacher. Okay. Second, the, the verb is enjoy. Azalia, enjoy. Okay. Did, you, did mm -hmm. you enjoy? Good. Did you enjoy? Wait. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the no. seminar? No, I didn't. No, I didn't. Okay. okay. I'll stick to that. Okay. Mm -hmm. Angela. 
Okay. Meat. Uh, meat. Um, okay. Uh, did you meet new people? Perfect. Did you meet new people? Yes. I. Yes, I. Did. Así, Excellent. Good. Okay. Very good, Angela. Okay. Yes, I did. Floor? Number four? Did you learn something? Did you learn something? Very good. Uy, dyslexia, sorry. Did you learn something? Uh -huh. Floor? Yes, I did. Yes, yes I, I did. did. Yes, I did. Period. Okay, number five, Osmin. Did you in the con uh, conversion? Okay, ¿cuál es el verbo? Uh, net, perdón, network. Net network, okay. No me gusta ese verbo. Did you network in the convention? In the convention. Did you network on the yes, conversion? Yes, I did. Convention. Osmin? Yes. 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 I did. I did. Yes, okay. I did. Okay. <laughs> Good. And number six, Giovanni. Exchange. Did you ex exchange business card? Very good. Did you exchange business cards? Give me the answer, Giovanni. Yes, I did. Yes, I did. That's it. So, yes or no questions. Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Yes, she did. No, she didn't. Questions? No? Okay. I'll keep on moving. Excellent. Great. Okay. Tomorrow, we're going to do this tomorrow, okay? We're going to write a five-line paragraph about the last business event that you... Mm -hmm. Okay, that you attended. So, let's see. Okay. <laughs> Give me a second. Teacher, una pregunta. Sí. ¿Cómo se traduce network in Verbo? Por eso que a mí no me gusta esa palabra. Lo que dice network, la para mí, ajá, para, network para mí es como una red de trabajo, network. Ajá. Ok, pero como sí. verbo, uh, network. es como hacer contacto. Como relacionarse, relacionarse. Relacionarse, uh -huh. ajá, hacer contactos. La sociabilizar, congeniar. ¿Trabajaste en red? Did you network? Trabajaste en red. One second. Me imagino que ahí depende el contexto. Bueno, sí. Right. That is correct. Ok, pero el libro no cubre esa parte. Hmm. Interesting. Hmm. So weird. Okay. Well, that was basically it. Now, let's take advantage of this. Bien, vamos a ver la pronunciación. ¿Quién está compartiendo? Ah, María Estela. Hello. <laughs> okay. Thank you. Okay. Let's share a whiteboard. Y no, no lo he hecho aún, pero lo voy a hacer ahorita. Voy a enviar ahorita algo a su WhatsApp. Que es muy importante. Bien, el primero es una imagen. El segundo es un archivo de Excel. Let me see if I can open it here. Bien, chicos, eh, los verbos regulares tienen la misma um, 
terminan de igual manera, ¿no? Con ED. Prácticamente solo se les agrega ED. ¿Ok? Entonces, hay dos maneras de trabajar en la pronunciación de los verbos con ED. ¿Ok? Vamos por ello. So, como regla general, si un verbo um, no tiene sonido final, perdón, si un verbo termina sin sonido final, entonces, ok, o más bien, sorry, ok, si un verbo termina en sonido no sonoro, termina sin sonido, el, el sonido final ED en su pasado sonará como t, t, t. Ok, te invito a que me sigas. A ver. T, t, t. La punta de la lengua empuja los dientes frontales en la parte de atrás y hace como un gatito chiquito. Ok, ahora es cuando me puedes ayudar yendo a tu listado de verbos y los verbos regulares tienen una cuarta columna que dice ed ending sound o algo así y aparece ese símbolo, necesito que busques ese símbolo en el listado de verbos regulares. Okay. El sonido este de la T entre dos plecas. Ok, so work. De las que me estoy acordando ahorita, Miss, Fix, Cook, 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 Finish, Finish. Vaya, quedémonos, quedémonos con esos. Ah, Finish de pescar. Ajá, very good. Ok, quedémonos con estos. Ojo, vamos a poner uno más común también. Esta es la primera regla. Voiceless sound. No tiene sonido al final el verbo en su forma base. Como así. Bien. Necesito que me hagas un favor. Y te pongas las manos en el cuello. De esta manera. ¿Ok? Vas a hacer una V con tus manos. Y te vas a agarrar el pescuezo. Así. ¿Eh? Digo pescuezo. No lo puedo creer. El cuello. ¿Ok? Es importante que tú sientas. ¿Ok? Ahorita que te tengo en silencio. Empezó a hablar, di cualquier cosa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola, hola, hola. ¿Sientes hola, cómo hola. se mueve tu garganta? ¿Mm? Ok. Hola, hola. Todo esto son músculos. Hola. Todo esto son músculos. Hola, hola. Ahorita, ahorita. Hola, hola. Hola. Perdón. No, 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 está bien, está bien, vamos. No hay problema. Eh, bien. Entonces, todos esos son músculos y es necesario que tú identifiques las vibraciones de tu. Eh, de tu boca, de tu garganta ¿sí? so, con las manos en el cuello escucha, sentí decís watch 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 work watch. Work. Work. work work miss miss fix hook Ok. Cook. Finish. Finish. Fish. Finish. Fish. Ok. ¿Qué pasó? No hay sonido en la pronunciación de estos verbos en su forma base. Solo tengo 10 minutos para explicarles esto. Entonces, no hay vibración en tu aparato en estos verbos. No queda vibrando la garganta, no queda vibrando la fosa nasal, no queda vibrando la lengua, ¿sí? Ni los labios, ya vas a ver, 
en la segunda regla. Entonces, en ese caso, yo agrego ED, agrego ED a estos verbos. Ojo, no es mayúsculas, pero quiero que quede claro, es ED. ¿Ok? ¿Cómo dice la regla? Solo le voy a agregar el sonido t, 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 al verbo al final. Entonces digo watch t, watch t. What? Uh -uh. Oye, va. Vamos a dejar grabado esto y quiero que revises el video después, ¿ok? Vamos a ponernos todos en silencio y si sí necesito que practiques esta parte del video. Volví a ver el video en la clase, adelantarlo hasta este punto. Y acá es el final de la clase. Ok. So you have watched, watched, worked, 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 missed, 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 fixed, fixed, okay. cooked, cooked, cooked. Cooked, finished, finished, fished, fished. Ok, crítico a este punto que tú puedas pronunciar el sonido final del verbo en su forma base. Watch, watch, I watch TV. I watched TV. I watched TV. Bien. Ok, let's go with the second rule. Vamos a pasar a la segunda regla, súper rápido. Les envío esto a su chat. Just one second. No. Wait. No, no, no es difícil. Nada es difícil. Lo único que requiere es un poco de práctica. No se me frustren, por favor. Borre todo. Anyways, ahí quedó en el video. Sorry. Eh, good. Let's go with the second part. The second rule. If... The final sound of a verb in its base form ends in voiced sound. Wash the ropes, teacher. Then, se ve blurry. It's blurry. Okay. It's blurry, teacher. Let me do it again really quick. Okay, so if the final sound of a verb ends in its base form ends in voiced sound, the ed sound is pronounced the the. Okay, si el sonido final de un verbo en su forma base termina en un sonido sonoro, un sonido Sí, sonoro. Esa, el sonido de la ED en forma pasada es pronunciado como D. 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 Ok, hace vibrar. Esto lo hago exagerado para que tú aprendas a vibrar tu lengua poniendo la puntita de la lengua siempre atrás de los dientes frontales y empujando un poquito. Solo que ahora ya no le haces T, ahora es D. 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 Ok. So, for example, save. Arrive. Thank you very much. Arrive. Mm -hmm. Oh, hog. Oh. El más claro de todos. Hope. Save. Ho um, hope. Open. Open. Excellent. Yes. Open. Bien, me voy a quedar solo con esto por motivo de tiempo. So. Otra vez, vamos con las manos en la garganta. Hace una V. Ok. Now let's go to your throat. Ok. And listen. Este es el sonido en la forma base de los verbos. Listen. You say save. 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 Ouch. Ok. Te invito a que repitas tú solito y que extiendas el sonido final del verbo en su forma base. Así como lo estamos viendo ahorita. Mantener el sonido final. Oí, save, ok, vibran los cachetes, arrive, todos los verbos que terminan en V, suenan como v, y se muere el sonido de la E, save, arrive, hug, 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 
<ríe> como cuando hace gárgaras. Igual, ese es un sonido gutural. Hug, 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 hug. Ok, abrazo. Hug, abrazar. Frame, aquí me equivoqué. Ok, frame. Sonido nasal, se queda aquí la M. Frame. Ok. Y el último, otro sonido nasal. Open. Open. Si no me crees, agárrate la nariz y decís open. No vas a poder. Ok. Frame. Ese sí. Y te va a virar todo, todos los cachetes y la nariz. Frame. Ok. Si lo sentiste, súper bien. Vamos a agregar la D donde corresponde. O la ED. Y en algunos casos vas a duplicar cuando son monosílabos. Esto es súper fácil. Monosílabos. Consonante, vocal, consonante. Again, monosílabos, consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante y agrego ED. Ok. Mira el video de nuevo. Ok. Framed. Opened. Ya lo hice. ¿Oí? Entonces decís. Saved. 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 Um, ok. Sorry. Ok. ¿Es that better? ¿Está mejor eso? Yes, no. Hola, hola. Yes. Sí, ok. Yes, so, de nuevo. Yes, yes. Ok, let's go. Let's yes. continue. Look. Saved. 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 Mm -hmm. Bien. Saved. Saved. Bien, sigamos. Saved. Arrived. Arrived. Hugged. Hugged. Framed, framed, opened, opened. One more time. Saved, arrived, hugged, framed, opened. Okay. Good. So, esa era la segunda regla y todavía falta una más. Que okay. la vamos a dejar para mañana. No. Oh, yeah. Good morning. Esa era la segunda. Ay, ok, ¿saben qué? Mm, no nos quedó tiempo. Pero creo que en un minuto lo podemos ver súper rápido y vamos a hacerlo súper rápido. Bien. So, the last rule, la última regla dice que si ya en su forma base los verbos terminan en el sonido, en los dos sonidos anteriores, terminan en t o en d. En ese caso, el ed sound, el sonido ed, sonaría a id. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Súper rápido. Act. ¿Oí? Termina en el sonido t. Act. ¿Ok? Add. Add. Actuar, agregar. Act, add. Casi que, no sé, no se me ocurren ahorita. React. Speak. Mm. Oh, want. Ok, uh, speak termina en K. No, el sonido expect, K. expect. Oh, expect. Good. Bien, quedémonos con estos. Entonces, agrego ED. Ok. Y voy a hacer primero la base. Vamos a ver. Veamos la base. Digo act, add, react, want, expect. Ok. Desearía tener otro ejemplo con D, pero no me acuerdo. Ok. So, acted. ¿Oí? Qué fácil. Acted. Added. 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 Reacted. Reacted. Wanted. Wanted. Wanted, expected, expected, ok, good, bien, de nuevo te invito a que veas este video una vez les envíe el link o mañana, este es más fácil, <ríe> sí, este es lo más fácil, de hecho no son muchas, sí. uh -huh. los otros no. Okay. It's very, it's very interesting how you feel your vibration in your throat. Yes, so interesting. Yes, nunca yes, notas, yes. nunca yeah. notas que todos tus músculos se mueven para que hables. <laughs> o sea, es cierto, yes. teacher. Procesos inconscientes que llevas a cabo. Si tuvieras que pensar para respirar, te morís. 
Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y ahí está tu cerebro recordándole los pulmones. ¡Eh, respiren! Es un complejo sistema el que tenemos, gracias a Dios. Ok, guys, bien. Let's go. Um, esta noche se queda quien conmigo. Ya te habéis revisado de seguro, ¿verdad? Nelson dice ahí. Nelson dice. Y Nelson, ay, ya me delataron. Ok, today is, no, the 22nd. Nelson. Jueves, oh. 22nd. April 22nd, yeah. Oh, Gloria Elizabeth Linares. Tuesday. Ok, this is Thursday, ok. Gloria, si ¿sí se puede quedar. Good? Yes. Thank yes. you, 10 minutes. So, let's go. Ada Patricia Linares Galdames. Present, teacher. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present teacher. Good night. Good night. Asalia Melanie Guardado Portillo. Voy a salir. Present teacher. Good night, everybody. Good night. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Good night. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Flor de María Carballo Ugarte. Good night. Good, Good night. night. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. José Ángel Pereira Romero. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Here. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Present. Goodbye. Bye. Osmin Baire Solórzano. Present. Good night. Good night. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Good night. Good night. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good night. Yeah. Good night. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present. Good night, teacher. Good night. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Good night. Good night. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here, teacher. Good night. Good night. Giovanni Alexander Menjiva Rivera. Here, teacher. Good night. Good night. And Zulma Rosaura Lopez Garcia. Present. Thank you. Good night. Good night. Okay. Whew. Let's see. Listos. Hello, Miss Glorita. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo le va? está? Bien, digo yo aquí. Con, no, no, con, no con muchas preguntas, sino que, bueno, comentarle que este curso ha sido como un poquito más, más cargado, ¿verdad? Yo comencé y no entendía nada de lo que decíamos. Este, y poco a poco, ¿verdad? he ido como, como entendiendo un poco más, porque sí, cada vez un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, el que está gritando es mi hijo. <risas> Disculpas. No, pero si sí le escucho bien, no se preocupe. Sí. Este, entonces es como, eh, me quedo mucho pensando y quizás, quizás mi problema es que cuando usted dice uh, hablemos, yo primero lo, hable, lo, lo digo en español y después trato de traducirlo. ¿Qué es lo normal que le digo yo? Es como normal. ¿no? Ahí no sé cómo, cómo hacer ese cambio, ¿verdad? De pensar directamente en inglés, no sé. Le volveré a preguntar, ¿qué está haciendo para mejorar? O sea, aparte de la clase, practicar en la sí. clase, en su tiempo libre, ya tengo una hora específica y estoy practicando, ¿qué es lo que estoy practicando? Fíjese que lo que estoy haciendo es leyendo, leyendo y además escuchando música. Este, me pongo, a, a, pongo un documento cualquiera en inglés y empiezo a leer, ¿verdad? a tratar de entenderlo. Entonces, cuando no lo entiendo, me voy al, al traductor y ahí, y ahí lo pongo. ¿verdad? Pero no sé qué más. Aparte, o sea, lo que no hago es lo que usted dice, hacer las cinco... Uh -huh. Los cinco, los cinco verbos. Diarios. Uh -huh. Ah, eso sí, no lo hago. Sino que me he puesto a leer. Ok. Yo les recomendaría volver a esa práctica. Más que todo ahorita que estamos con eso del, del presente, del pasado simple. Que hoy empezamos. Eh, por lo mismo, porque entre más yo ya tenga la estructura, la base de la estructura, 
más fácil será dejar de pensar en español. ¿Por qué? Porque, créame, inconscientemente el cerebro va... Es que es increíble, así se lo digo. Y no importa la edad. Nuestros, ¿Sabe que las personas que, que estudian un segundo idioma o hacen arte, pintan en Europa, los ponen a pintar a los viejitos para evitar que les dé Alzheimer? Sí, sí. Es increíble. Yo no creía eso y empecé a ver reportajes sobre eso. Entonces el punto es, agarrar estructura. Ahora, en cuanto a la lectura, perfecto. Si le gusta leer... Perfecto. Ahora, ¿qué leo? Fíjese que nosotros en una academia en la que estuve cuando estaba de gerente hicimos una, un estudio entre la población de estudiantes. Hicimos encuestas, empezamos a estudiar su actitud referente a cómo reaccionaban en, en diferentes escenarios, dándoles un libro complicado, dándoles un libro de kinder para niños de Estados Unidos de kinder y así ir subiendo. Descubrimos que en un nivel básico Cualquier persona aprendiendo un segundo idioma debe leer algo para niños de kinder. En algún nivel intermedio de estudio de inglés deben de, estudiar, de leer um, algo ya para niños de secundaria. O sea, de, que tercer ciclo, digamos, exageran. Y ya pues adolescentes para arriba eh, que estén en un nivel avanzado de inglés ya tienen que leer noticias, eh, mm. cualquier libro ya para adultos si se lleva el, el, el cotejo ¿no? de la clase, si, es, si hay disciplina en esto, se puede lograr eso pero es muy importante la selección los cuentos funcionaron perfecto con, con los estudiantes de básico, porque uno, uno nunca deja de, de llevar un niño adentro y como que le gustan los cuentos, ¿verdad? y las historias detectivescas, tal vez cosas así, en inglés porque es importante ir, leer y relacionando si no entendí este verbo, regreso y miro adelante qué es lo que viene y trato de relacionar, entonces este verbo ha de querer decir esto. Ya me voy al traductor y digo tal cosa. Ah, sí, tenía razón. ¿Ya? Deducción. Eso puede servir mucho. Uh -huh. Pero ¿cómo se siente? ¿Siente que le está funcionando? Eh, ¿En qué le podría ayudar para mejorar en, dentro de la clase? No, fíjese que así como estamos, estamos bien. Porque... Está bien bonito el grupo, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. Este, van personas un poquitín más adelantadas, pero lo que he visto es que como colaboran con los que no, no estamos a, a, ¿cómo se llama? Al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, eso está muy bien, pues, porque, por ejemplo, Roselena, Edwin, uh, que, que son los que, los que estamos así... Me pone en los diferentes escenarios usted. Hoy, por ejemplo, estuve con varios, con Ofelia, con Darwin quizás, Edwin, uh -huh. mi hermana. Entonces, este, fue un grupo diferente, pero que al final aprendimos todos. Entonces, sí, está bien. Sí, ya existe la confianza de, de decirnos entre todos. Pero mira, esto Correcto. no lo entendí tú. ¿Qué uh -huh. crees? Es bueno también. Sí, sí. Mucho. Y está más grande el grupo, ¿verdad? Y eso es bueno. Sí, eso está buenísimo. Y gracias bueno, a Dios, todos todo vienen. Sí, sí. O, hoy sí, mire, estamos cumpliendo, ¿verdad? Sí. Los horarios, creo que nadie se ha quedado. Mire, yo a mí como me gustan las cosas de pensar. Uh -huh. Hay un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uh, es un, cruci un crucigrama, no, es una <risa> sopa de letras. Haciendo Ajá. porque... Esas son las cosas que a mí me, me llaman la atención, pues, entonces, uh -huh. yo que aprendo más en esto, porque además me pongo a pensar en, eh, esas son las lógicas que yo le, le encuentro algo nuevo, ¿verdad? Pero sí, este, siento que he aprendido bastante más decirle que yo no sé qué pasa en mi cerebro, porque de pequeña es, um, estudié inglés, lo podía leer, lo podía escribir, lo podía entender y no lo podía hablar. Llegué a la universidad y fue un inglés más técnico, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo soy, digamos, ingeniera química, entonces este, era un inglés totalmente diferente y salía con 9, 10, entonces, pero nunca lo podía hablar, jamás lo pude hablar, no sé por qué, o sea, no sé. Honestamente, no entiendo. Hay que lanzarse, Gloria. Mira a Roselena. Roselena aún tiene sus áreas de oportunidad, pero ahí va. 
a, veces, a mí esta cosa me da porque yo a veces les hablo en español porque sé que hay algún, más de alguno en el grupo cuando llego ahí que necesita un poco más, ¿no? Y pues ahí tengo que saber balancearme y trabajar con ellos. Y me encanta el hecho de lo que usted dice. Hay una gran variedad en el grupo ahora, es más grande. Y pues así como hay variedad, ellos mismos ayudan a los demás. Eso, así. Bueno. Eso es muy bueno. Cualquier cosa estoy a la orden. Le voy a mandar algo ahorita eh, con respecto a esto de jugar con todos los juegos en línea que uh -huh. creo que le servirían de mucho para seguir trabajando con las estructuras hoy. Ok, muchas gracias. Good, Gloria. ¿Alguna otra preguntita? Solamente, muchas gracias. <ríe> Pase una feliz noche, Gloria. Buenas noches. Adiós, amén.